我以后要变成他这样的人。那得看你本事有多大了。所以你到底是谁？你就是桑博，我们不是一路人。我一定会把你查清楚的。我告诉你一个你不知道的秘密，在他的字典里，没有“认输”这两个字。八年，你上哪儿去了，孩子？不会冤枉任何一个好人。好人坏人一念之差，为了取得他们的信任，向我开枪。知道我做了什么吗？我比世界上的任何一个人都要相信你。我爱的是你的现在，没有那么在乎你的过去。干嘛去啊？你别过来！什么叫我别过来？你干嘛去？我弄死胡子海去！你你疯了吧？就你现在这个样子，你没弄死他，都已经被他弄死了，你知道吗？我跟他一起死！行，你要死是吧？兄弟，我跟你一起去啊！一起弄死他，走！哎，狐狸，狐狸，哎，找你吃饭的。你干嘛去啊？不行，建武哥，你别管，我们出去一趟。干嘛去啊？啊！我们去找胡思三招，我弄死他！疯了吧你啊？你是不是疯了？你放开我！干嘛去？滚！哎，你们俩，你们俩是不是疯了？啊！脑子坏了，娄子头脑不够大是不是？啊！光子还在那昏迷着呢，能不能醒还不知道。你是不是？再出点事儿，啊？谁照顾他？光子现在除了咱们几个兄弟，他还有谁？你们想过没有？万一光子醒来了，看见自己的兄弟都出了事儿，咱得怎么想？啊？建功，我咽不下这口气。是，谁咽得下去？咽不下去就跟他们去拼命，以死白了，对不对？咱们现在最关键的事情是把光子救醒，等他好了，一切都好，懂吗？局长，我们已经查明，之前发生的工地水泥桶案、着力被打案、制成工地工徒逃跑案，都是侯四海在幕后指使的。近期，侯四海又在沙场上与刘子光发生了争斗。我们怀疑刘子光被撞，极有可能也是侯四海团伙所为。另外，经过这段时间的摸排盘查，我们已经掌握了侯四海有组织犯罪团伙的组织构架和人员组成，他们的犯罪势力涉及到房地产建材、餐饮。娱乐等行业，其犯罪事实及其团伙成员，基本都已经在我们的掌控之中。看来我们对侯四海犯罪团伙的调查已经到了收尾阶段，那我们收网的时机马上就要到了。布置下去，先从侯四海的。外围入手，逐一击破，不能漏网。等侯四海的狐狸尾巴彻底露出来，我们立刻逮捕侯四海归案。好的，我明白。
请求归队。宋局，我保证，我不会再感情用事，你让我归队吧。看你这意思，状态还是没有调整好。我已经调整好了，我现在可以开始工作了，宋局。再休息一个星期吧。我不用休息了。什么意思？一个星期不够，俩星期。宋局，刘子光现在昏迷不醒，肇事者还没有找到。你要为为警队出点力，好不好？不能。宋局擦干净了，衣服也换了新的。你呢？快点醒过来吧，别再让兄弟们担心了。这俩兄弟，一个比一个不让人省心。快点醒吧，要不然我拿他们俩真的没招了。爸，你回来了，呃，我给你做的饭。哦，你快快来，把包给我。你妈呢？我妈跟李阿姨逛街还没回来呢。哦，衣服给我，给我。快坐，我给你准备了酒。哼，你做的。啊，你快尝尝，味道怎么样？哎哎，我给你的。来，我来吧。好喝吗？嗯，好喝。哎，说吧。嗯，说什么？你肚子里几根花花肠子，我清楚的很。是不是让我给宋局长打个电话，让你归队啊？啊，我我已经调整好了。这侯四海的案子一直都是我负责的，我承认我之前是有一点情绪上失控，但我现在真的好了。帮我打个电话吧。这个电话我不会打的，你要真调整好了，就不会叫这么一顿外卖。回来换个盘子，换个碗来糊弄我了。你怎么知道的？你给陆师傅说，让他少放盐，别往汤里放味精。哎，我听说你最近天天待在医院里啊，你和那个刘子光什么关系？我会转告陆师傅的。光子，你还真有眼光。你看，你给我买的衣服还真合适，样式也好，还一小帽子，唐风。来吃饭！哎，哎呦，吃饭呀！我给脱了我这新衣服，别沾上油点儿。坐。哎
，你也做光子？哎呦，光子烧的鱼啊！哟，光子，你怎么给我买这么贵的酒啊？这得多少钱呢？以后郭大爷只能喝好酒了。好，好，好。从今天开始，我就听刘队长的安排，喝好酒。您怎么知道的，郭大爷？哼，我怎么能不知道？这就叫好事传千里。我不但知道你当了保安队队长，我还知道你给全体的保安队员们，呃，都加了工资。这事儿你做的对呀，太好了，我为你高兴。对，还有，你这是干什么？这是你的工资，你拿着我不要。你是我的家长，我赚的钱。交给家长有错吗？没错，你说的对，我收下，我替你攒着，等你结婚娶媳妇儿的时候再用。呃，这么着，嗯嗯，这个留给你，你现在是队长了，兜里要有点零花钱，一百就够了。好，谢谢郭大爷。哎呀，光子呀，我知道你心里也老犯别扭。嗯，老琢磨你那失忆八年的事儿。可是自从我跟你说了，向前看，不能老想过去的事儿，你呀是真听进去了。你看看你，把这地地道道开得多红火、啊，现在又当了这保安队长，我替你高兴。光子，你真是有出息！我相信、啊，再过几年，你还能干出一番大事业。大爷，我相信你。谢谢郭大爷，我会努力的。嗯，来吃，菜都凉了，先吃这条鱼好不好？我尝尝光子，烧这鱼怎么样？嗯，不错。这都几天了，光子，你快点醒过来吧。怎么样，医生？谁是病人的直系亲属？跟我说吧，医生。啊，你跟我来一下。啊。什么情况，医生？病人的情况不太乐观。怎么叫不太乐观？根据目前观察的情况看，病人极有可能是不可逆昏迷。我不懂什么叫不可逆昏迷。不可逆昏迷，通俗的说，就是植物人。你们有个思想准备吧
吴警官，干嘛？我带你去个地方。大夫跟我说，这好几天了，你要是还这么昏迷，就有可能是植物人了。我看过报纸和电视上，都有，有的植物人好几年了，家里亲人不断的叫他、呼唤他，能把他叫醒喽。大爷，从今天开始就坐在你身边跟你说，我相信，能把你说醒喽，能把你叫醒喽。光子，你听见了吧？你跟你爸爸都是好样的，都是硬汉子，我相信你。光子，光子，你还记得我把你领回来跟你说的话吧？我要给你娶媳妇儿呢。我要让你给我生个大胖孙子，你会醒过来的。钱你不用发愁，大爷有钱，大爷就是把棺材本的钱拿出来，也给你把病治好了，让你醒过来。从今天开始，我半个小时我就给你活动，我就跟你说，我，哟，小吴警官来了，郭大爷，真是应该谢谢你。你看这好几天都是你照顾的，应该的。我想大夫也跟你说了吧。光子要是老这样，可能就成植物人了。哎，小警官，我想跟你说呀，从今往后，你就少来吧，有我在这儿照顾的，你放心。哎，你看你
，是警察，有工作忙。你又这么年轻漂亮，你也有你的工作，你的生活，你的朋友圈儿。我不能让光子耽误你。你，你明白我的意思？啊？明白。我，我替光子谢谢你了。那真的谢谢你。我想从今天我就来守着他。那个，我回去拿点东西，换换衣服。你帮我盯一会儿，一会儿我就回来。好的，郭大爷。郭大爷不让我来了，说怕你耽误我。宝贝儿，你别哭了，行吗？我求你了，别哭了，好不好？别哭了，好不好？我心疼你，别哭了啊！哎，你们跪下干嘛呀？您这不是跪着呢吗？走走走，出出出出出出去！宝贝儿，你听我说啊，大哥，好事儿，什么好事儿？刘子光成植物人了。刘子光成植物人了。嗯。刘子光成植物人了，就是那种睡不醒。谁让你做了？就是那种睡不醒的植物人是吧？我刚去医院确认过。太好了，好极了！你俩还跟这跪着干嘛呀？赶快走，赶快走，赶快走！哎，别着急，快去，快去。公子，公子，公子。医生怎么说？不太好。医生说情况还是不乐观
，如果还昏迷下去，可能真醒不了了。他肯定会醒过来，别灰心。我去休息吧。局长，自从上次江南会议之后，我们对海岸和胶东线进行了监控，但最近，不但天使没有出现过，连软性毒品交易也风平浪静了。他们停止了活动，很警觉啊。国际刑警那边有什么新的消息？之前被抓的毒贩都已经交代了，但是他们对毒枭桑博的行踪并不知晓。还有 ，M 国的警方也发来消息，他们说会继续追查师傅的下落。目前还没有新的线索。跟国际刑警、M 国警方继续保持密切的联系。咱们江北市近来一直是暗流涌动，但现在很明显，犯罪分子已经转移到了暗处。越是这时候，越要保持高度警惕。务必做到监控无死角。是。大哥，机票已经给您订好了，您真的要去 M 五啊？对，我出去几天，你在江北守着，盯紧侯四海还有刘子光。刘子光，他他都成那样了，还用盯着吗？有那么简单吗？啊！兵书上有句话叫“兵不厌诈”，盯紧他。公子，我觉得还是不妥。现在侯四海是你被眼中钉。你还要偷偷去查他，这样太危险了。放心吧，金虎哥，侯四海现在以为我躺在医院里还动不了，肯定对我放下戒心了。他想不到我会查他们，现在是最好的时机。可是，万一要是侯警官发现了？没事，我很快就回来。等我消息。这个月的付款总额呢，一共是一百六十万，其中一百五十万。打到你们四海商贸公司账号，这里呢是按照您的份，十万块给您的。老陈，汇款总额到底是一百六十万还是一百五十万？哦，我明白，什么十万块，压根儿就没有的事儿，就是一百五十万。行了，你先去忙去。哎，好了，兄弟。老龙，老规矩，存到我账上啊！大家慢一点，小心一点啊，不要撞到床，小心一点，病人，慢一点。小心一点，小心一点。
，苏伟亏了侯四海的钱。啊，这小子也太胆大了。那这跟侯四海的犯罪证据有什么关系？苏伟是侯四海的人，肯定能拿到他的罪证。你是想通过孙伟？通过孙伟的不忠，让侯四海对他产生怀疑，到时候警方从孙伟下手，让他检举揭发侯四海，就能拿到侯四海的犯罪证据了。走错房间了，哎呀，不好意思，回来。认识我，又失忆了。我我认识你，我没失忆。为什么骗我？我想追查侯四海。如果你知道了，肯定不会让我去的。那你变成植物人，我会不会更担心？你在担心我？多久之前？找。哎干嘛？一起吃点饭吧。谁跟你吃饭？一起吃吧，太多菜了，很好吃。哎哎哎哎！对不起，是我错了。吃饭吧。群龙无首了，列祖列宗泉下有知，也会瞑目的。从今往后，哎，行了行了，啊，不是啊，光哥，也就是说，一个星期以前你就已经醒了，是吧？嗯。不过光哥，你也太不够意思了，连我们几个你都骗，连你们都骗不了，怎么骗侯四海啊？光大帅哥，你这样可不行啊。我可是为你担心了好久呢，说吧，怎么补偿？呃，扳倒侯四海，阳光沙场的沙子给你八折。你也太没诚意了吧！<笑>你闹了这么一大出，就为了设计侯四海？没错，大爷，我们查清楚了，这么多年，孙伟一直在黑侯四海的钱，一找到证据，我们马上通知侯四海。你给我听着，接下来的事情交给我们警方吧。你老老实实在医院待着，听见没有？知道了。你要是再说什么幺蛾子，我就让你成真的植物人。我不信
。哎，你过来一下。你去，把这个人给我找着，然后把他带到我这儿来。好的，侯总，去吧。嗯。嘿嘿嘿，干什么干什么干什么干什么干什么呀！我要不过来，你们要弄死他是吧？起开起开起开！来来来来来来来，起来起来起来！哎呀，强把你给吓了！哎呦，这小伙子长得还挺白净啊！哎，我问你，你多大了？我二十二。谈对象了没有啊？我刚谈。父母都还好吧？还好。我跟你说啊。我今儿呢，能把你给找来，我也能找着你对象，也能把你父母找来，你明白吗？我问你，你跟孙伟几年了呀？两年。他对你怎么样啊？他对我挺好的。跟我说。你每个月往里存十万块钱，是干什么的呀？说呀！我说，我说，这个卡他不是我的，这个卡是伟哥的，他每个月拿十万块钱。嘿，来来来来，起来起来起来起来起来起来起来！瞧你那点出息，没事，一点钱的事儿啊。来，带着个弟弟出去吃点好东西。嫂子，嗯，哎呀，别喝了，宝贝儿。哎呀，行了。我们已经摸清了侯四海的犯罪势力，现在是我们收网的最后阶段。同志们，胡市长指示。我们要对其犯罪成员逐一击破，将侯四海及其犯罪团伙一网打尽。是。宋局，我请求归队。怎么个意思？休息几天，连门都不敲了。去。宋局，胡蓉请求归队。就你这个态度，胡蓉乞求归队，侯四海的案件有了新的线索。大哥，是我对不起你，是我拿了钱，我实在没有办法了，我娘病了。我不能眼睁睁看着他就这样死了吧，哥，哥，我错了，我知道错了，您就原谅我这一回好吗？哥，您就看在我这些年为您、为您卖命的份上，您就给我一条活路吧。我对不起你，对不起你，对不起。行了，对不起你。百善孝为先，你是我这么多年的兄弟，一点钱而已。我好死海
不是那么不通情达理的人。但是，家有家法，帮有帮规。这件事情终归是你的错呀，哥。您说怎么办就怎么办。收钱的事儿你就不要管了，集中好精力，管好码头和货，那才是大钱。我明白，哥，那我先去了。时光。